Bonjour. We meet again at the strangest of times, young Echo. Oui. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Econ. She sent me to warn you. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. Mais n'importe quoi. I like her too. Lady Ashbury in the sewers. Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? <laughs> I know all her secrets. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones, she agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. D'accord. Wait, slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls and of so many other forgotten children. Hmm. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths. Truths I have kept hidden for so long. Nicole. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. Nicole. No time to lose, then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Oh. Nous allons parler. Tell her we need to talk. In the end, is this not what we all need? Go now and take care, young Econ, for the flames are rising. Ah, une petite téléportation, ça aurait pas été dégueulasse, hein. Euh... Parce que Pembroke, euh, c'est à l'autre bout de la ville. <rire> Donc c'est super.
pay Lord Yoda. Ok. Ah mais j'ai pas le temps de parler avec... Euh... Ah si, les Ashbury. Vite fait, on peut aller lui parler vite fait. T'es encore là, toi. Yo. Good evening, my dear colleague. You look ill, Miss Swanborough. I wonder if your concoction will do the trick. I have no doubt it will. But I'm not against a second opinion, Dr. Reed. Hey, tiens. Well, there you have it. Take this remedy, but be discreet. It may damage your business otherwise. Thank you. Ah oui, elle avait la pneumonie. Goodbye, Miss Swanbra. Perhaps we'll talk again. Effectivement, on aurait pu... Euh, voilà. Euh... Ok. On continue par là. C'est un roux Jack. Là, il y a un escalier Oui. Donc là, ça va être embuscade land, hein, je pense. Vous êtes qui Ichlin. Good evening, Xiaoshu. Wang Shanghao, Dr. Reed. It's good to see you again. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? My only relief is that my Matthew died before. Si ouais, mon d'accord. Elle est bronchite. Goodbye for now. Je vais garder mes, mes médicaments pour Pembroke parce que mon avis ils sont bien dans la merde. It's locked, all right. Évidemment. Désolé, j'ai pas le temps. Hein. Amusez-vous bien tout seul. Voilà. Quel est ce, ce camion sans texture Done. Voilà, j'ai mis de l'eau. Ah, je peux quand même le faire euh, Je vais juste me changer. dormir. Donc je vais me remettre de l'endurance parce qu'avoir beaucoup d'endurance c'est bien, en plus 100%, pas double l'endurance. Ah non ça c'est la paralysie, on s'en fout. Ah, L'autophagie. De toute façon, c'est 2000 de chaque, donc c'est la baisse au cul. À la charge, c'est... Il n'y a pas un truc où euh, j'ai pas... 2000, dommage. <rire> la lance. 
défense de sang. Ouais, dommage. Room des ténèbres, je m'en suis pas servi de ça vraiment. 2000. Chaudron de sang est à 1. Ça c'est bien, ça. Ah, mais c'est 2000 aussi. C'est les ultimes, forcément. Plus de sang. Ah non, mais c'est 1500, merde. Il est marqué 1000, les petits bâtards. Ouais, allez. Ce sera très bien. Très bonne nouvelle pour la ville de Londres. La mort d'Alosius Dawson, l'homme derrière l'Empire Dawson, est survenu l'année dernière aux alentours de 4h du matin. Une des femmes de chambre de son manoir l'a retrouvée dans son lit ce matin, gisant dans une mare de sang, et a immédiatement prévenu les autorités. La police interroge en ce moment même une dizaine d'employés qui se trouvaient présents sur les lieux au moment des faits. Moi j'ai vu personne. Hein. <rire> Cependant, aucun suspect n'a pour l'instant été clairement identifié. Né dans la City, M. Dawson était connu pour être un généreux mécène et un membre fidèle de l'église catholique depuis des nombreuses années. C'était un homme aux multiples facettes, homme d'affaires, employeur, père et frère. Cependant, les rares personnes qui avaient la chance de le connaître intimement, dont j'ai l'honneur de faire partie, savent qu'il était bien plus que tout cela. C'était un véritable visionnaire. Il avait une vision pour notre capitale ravagée par le crime. Il avait trouvé le moyen de nous protéger des, famines, des familles, pour protéger nos familles et nos amis des dangers du monde extérieur. Il avait compris qu'un homme possédant son influence et ses moyens pouvait profond, profiter de sa position pour faire le bien autour de lui. M. Lawson souhaitait faire de la City une véritable forteresse où les âmes vertueuses pourraient vivre en paix. Malheureusement, son idéal a été touché en plein cœur par la jalousie. On ne l'a pas laissé vivre assez longtemps pour profiter des fruits de sa détermination. Monsieur Dawson laisse derrière lui une fille ainsi que de nombreux admirateurs inconsolables. Et c'est là. Une fille Une fille. Moi j'ai vu personne. Ou alors elle est peut-être dans un autre quartier. Peut-être que Camélia c'est sa fille en fait. Gwyneth. Pippa Hawkins. Oui, si on, a, si on a bien compris, ouais, Gwyneth, si on lui met la pression, elle va, elle va nous buter. Hein. Paxton. Gisèle et Lotti. Ah oui, ça c'est les... Euh... Très bien. Alors, je vais aller essayer de soigner deux trois personnes, et après je vais retourner dormir. Si, je, si on en laisse l'occasion. Parce que il faut, euh, alors c'est pour un, vous allez voir, hein, c'est la commande à arroser la plante. Southwark, my departure for France. Merde. A... <coughs> Peut-être que je la lise. Alors je peux pas la lire, n'importe quoi. A promising student. My return as a brilliant surgeon, about to be killed, transformed. Non mais je veux lire ce texte. C'est où C'est là, non Troisième lettre, Dobre Reed. Très bien. Mon très cher fils, ceci est ma dernière lettre pour toi. J'ai choisi de la cacher au paiement hospital. Te souviens-tu de la déception que tu as ressentie lors, lorsque ta candidature a été rejetée Je ne t'avais jamais vu dans un, nombre, dans un état pareil. Tu n'as pas dit un mot pendant plusieurs jours. C'est la toute première fois que j'ai réalisé que tu avais une part d'ombre, mon fils. Une pierre noire enfoncée dans ton cœur. 
invisible aux gens autour de toi. Cette ombre, je l'ai parfois vue chez ta sœur également. J'ai eu peur de, pour vous deux, car je savais parfaitement que c'était ce que c'est de ressentir cette humeur ténébreuse. C'est le côté obscur de la force des rides. La raison pour laquelle je dois partir maintenant, maintenant que je me sais condamné, je suis malade mon fils, le diagnostic est irrévocable, et je serai bientôt plus de ce monde, je refuse d'être vu ainsi par ceux que j'aime, c'est ma décision et ma faute. Tu es si loin de nous en ce moment, à Paris, auprès du docteur Carrel, à apprendre comment faire les transfusions pour sauver des vies, pendant des... pensant déjà à des moyens d'améliorer ces méthodes que tu as contribué à créer. Je suis fier de toi mon fils, mais même toi, tu ne peux pas me sauver. Je ne serai pas Aubrey euh, Reed, le banquier mourant, incapable de quitter son lit, entouré de ses amis et de sa famille. Je le refuse, c'est la raison pour laquelle je vais partir, de la même manière que tu nous as quittés pour devenir le grand chirurgien que tu es destiné à être. Le grand chirurgien que je, veux, que je ne veux surtout pas voir au-dessus de moi, me regardant en sachant que la fin est proche. Continue à étudier, mon fils, deviens celui que tu veux devenir, et surtout, fais-le pour toi, et non pas pour ton père qui t'aime. J'ai pris toutes les mesures nécessaires pour vous protéger tous les trois de tous les dangers à venir. Euh, je veux que tu te souviennes de moi tel que j'étais et non pas tel que je m'apprête à devenir. Je m'en vais car je vous aime tous, mes chers trésors. Je m'en vais car moi aussi, car j'ai moi aussi cette part d'ombre, bouli boop, ambulance, que j'ai cachée à tout le monde aussi longtemps que je pouvais. Dans quelques jours, je me rendrai là où je me tenais lorsque tu es parti pour la France. C'est là que je laisserai un dernier cadeau pour toi. Puis je disparaîtrai. Et nous nous retrouverons jamais. Adieu Jonathan, je te laisse être aussi heureux que j'ai été durant toutes ces années. Embrasse Mary et ma chère Emeline de ma part. Prends bien soin d'elle. Adieu mon enfant adoré. Ton père est mort, mais... Ok, donc il faut aller au bureau de Swansea, donc on va pas y aller tout de suite. On va d'abord descendre. Micheline Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Do you require my services, Miss Howcroft? My condition cannot be understood by you, mm -hmm. mortal. This curse is beyond your science. Très bien. Essaye ça, c'est well, de la magie empirique. Until the day science finally admits failure, please accept this little contribution. Thank you, Doctor. Your efforts are admirable. Though laughable. Goodness. L'hôpital est attaqué? Are you all right? I heard the hospital was attacked. They were vampire hunters, and they were looking for me. Bless poor Dr. Swansea. They beat him, but he didn't say a word about me. Cool. What did they want? They wanted Dr. Swansea to confess his guilt and admit to relations with blood drinkers. D'accord. They hurt him, you say? Yes. I hide in the shadows. But I've heard them. Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Oui, d'accord. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Elle va mieux. Bon, y'a qui qui est pas bien, là Pipa. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. J'ai un chiasse. Ah, je n'ai pas de médicament contre le rhume. Mais si tu veux, je peux te donner un mouchoir. I will see you later. Are you all right? I heard the hospital was attacked. Poor Dr. Swansea. He was the only one to stand up to those brutes. And now they've dealt with him. Where is Dr. Swansea? I don't know. I hid behind a tent. I saw nothing. Super. Goodbye, Nurse Hawkins. Et merci, hein, encore. Super. Toi, t'as la migraine. Toi, t'es fatigué. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. I will see you later. Are you all right? I heard the hospital had been attacked. For now, we have to keep on looking after our patients. But we won't be able to do so for long without an administrator. Has Dr. Swansea really gone? Yes, this place is turning into a joke. A sad joke indeed. Très bien. Thank you for your time. We'll talk later. Michelin. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? 
Ah oui, c'est le mec qui est un peu borderline. Do you need my dear colleague? I would have been confused if anyone other than you had asked that question, Dr. Reed. But your help is welcomed. Tiens. There is no shame in helping each other. We're colleagues after all. Many doctors I have known are too cynical to think that way. Are you all right? I heard the hospital has been attacked. As far as I know, nobody's been hurt. But who were those men? Why attack Dr. Swansea? What happened to him? We don't know. They came in, they went out. In between those two events, Dr. Swansea went missing. Maybe he just went into hiding nearby. Goodbye, Espérons. Dr. Strickland. Wesh. I will not let you... Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Je suis désolé, j'avais un temps de chargement. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Bon, on fait ce qu'on peut. Hein. I will see you later. Are you all right? I heard the hospital has been attacked. I was sleeping when it happened, so don't know much. I heard Dr. Swansea disappeared after the attack. That's all I know. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. Euh, qui d'autre on pourrait interroger Nurse Branigan, peut-être. Branigan, ouais. Elle est fatiguée. J'ai plus de trucs contre la fatigue. Tirez de boule Good evening, Nurse Branigan. Good evening, Doctor. Are you all right? I heard the hospital has been attacked. I'm okay. I don't think anyone's hurt, but we haven't heard from Dr. Swansea. Do you think he's been taken then? Yes. There's been shouts in his office and, and then these brutes left the hospital without a word. Do you require medical assistance, nurse? I will be fine. As soon as I can get some sleep. Mais je n'ai plus rien. I will see you later, nurse. J'ai tout donné aux petits enfants. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Je parle de médicaments. Hein. Calmez-vous. Calmez-vous bien. Donc toi, t'es fatigué. Sepsis. Moi, j'ai plus rien à vous donner. Hein. Allons directement au bureau. Ah oui, non, parce que il faut évidemment que euh, je. Re... En fait, il faut que je passe encore deux nuits parce que. Euh... Parce que vous allez voir. Vous allez voir, c'est incroyable, c'est des nouvelles technologies. Euh, je peux faire des remèdes <rire> C'est tant qu'à faire. Pneumonie. Mais j'ai la fatigue, n'importe quoi. dormir un coup. Je vais juste aller soigner deux trois personnes et après je vais revenir dormir. Donc ça fera une petite ellipse. Alors j'avais un bug en fait et euh, j'avais les médicaments mais c'était marqué grisé. Ah parce que peut-être j'aurais déjà donné des médicaments du coup le truc est plus en surbrillance. Ça c'est un peu couillon. Du coup j'ai les médocs pour tout le monde mais... Euh... Ces trucs derrière toi, c'est bizarre. Ah, là, tout le monde a ça en fait. Bon. Vous voyez, en fait, là c'est grisé, mais c'est bon. Voilà. Bon, je vous, euh, je vous reprends plus tard. Et eh ben voilà. Eux, ils sont tous en guérison. Qu'est-ce que tu vas faire, la mort Qu'est-ce que tu vas faire Bon, eux moins, mais euh... Bon, on retourne dormir une fois.
Those bastards. What have they done to Edgar? Ah mais je peux encore euh, améliorer quelque chose là. Allez. On devrait être sain là, tout le, monde est, tout le monde est bien, tout le monde est gentil. Bon, ah oui, il y, y a eu des morts, c'est peut-être pour ça. Et là, paf! It's alive! It's alive! And it needs a name. I shall call you Lisa. Et oui, référence à euh, Life is Strange. Un autre jeu dont Nod. Voilà, c'était juste pour ça. Donc il fallait trouver l'eau pure, la verser et... Euh... Et attendre trois nuits. Looks like he's wounded. I better follow the blood. Mais bon, on va fouiller son bureau. Il a rien, évidemment. Alors, du sang. Ah, on va enfin pouvoir aller à l'étage, ouais. Si on était allé, mais c'était fermé à chaque fois. Maintenant, c'est ouvert. Ah, au sous-sol. Heureusement que l'ascenseur est remonté tout seul. Hein. On aurait galéré sinon. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it, just like you are. You're a progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! Uh. 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 <laughs> so much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, beast? This is a drop of King Arthur's blood, the blood of a true defender of Britain, stronger than your evil powers. C'est la potion magique. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. I know. It hurts, doesn't it? Voilà. T'es chiant de rester au milieu. Mais ça fait tellement mal. Non mais n'importe quoi. Non mais à un moment donné, il reste dans la lumière, je peux jamais le taper. Et lui il m'avoine comme un avatar 
C'est dégueulasse Attendez parce que il est sans... pas sensible au combat et au sang. Mais ça c'est ténèbres donc c'est bon. Ça c'est combat, ça c'est sang. J'ai pas un truc de ténèbres pour le, le marav. La charge c'est les ténèbres mais elle fait, zéro... elle fait 20 dégâts. La brume on s'en fout. Ouais non. Hein. I know. It hurts, doesn't it? Come on, Reed. Try something else. Close your eyes. This is gonna hurt. Freewind prevails. Là. Euh... Ah mais je suis con, je peux faire ça. Show some style. Fight like a man. Voilà. La petite contre-attaque. We are the guardian of justice. Prewin shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. Ah. Les trois sont euh, intéressantes. Perhaps you're right. Maybe I am a monster that deserves no mercy. But that's not all I am. You're nothing but a corpse animated by evil, doctor. Don't try and fool yourself. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. But there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken. What do you mean? Ah ouais. I'll make you a vampire. I'll make you one of us. No! Kill me! Prepare yourself, Hunter. You're allowed to be hunted, just like me. No! No! When I kissed you, goodbye. I had no idea what I was doing, but now I do. Consider this my kiss of Judas. Ah! 
Il l'avait mérité. On sait peut-être pas malin de laisser un vampire en liberté dans les sous-sols, mais... Euh... Bon. Au moins... Euh... Il nous fera peut-être moins chier. Ça, faut retourner au théâtre. Oh là là. Pourquoi faut retourner au théâtre ah c'est vrai qu'il nous a parlé de ça, il nous a dit ouais machin, Fletcher, tout ça. Mais c'est super loin. Ah non. Bon ça va alors. Allons-y. Plus on est niveau 25, on est presque pas un sac à merde. <rire> Par contre j'ai consommé une potion pendant le combat, ça m'a saoulé. Hein. Pourquoi aller au théâtre Ils l'ont emmené là peut-être Pin 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 là là Je suis quand même bon en infiltration. Ah Attendez, il faut que je me repère C'est un cul de sac Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, faut que je passe là. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais j'ai vraiment pas le temps. Ah merde. Bah peut-être que j'ai un peu le temps. Ah ils sont beaucoup, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup, ils sont niveau combien Ouais ils sont beaucoup trop en fait. J'ai peut-être un peu trop rushé. Salut les gars Infiltration man So Prewin never left Doris's theater after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Les petits bâtards. We cannot be defeated. 
Ok, bon. J'arrive, hein, Michelin. Alors c'est vrai qu'on va arriver dans des endroits un peu étriqués, ce serait bien de mettre... C'est rigolo la chevrotine. Ah non mais là ça monte, ça monte. C'est de l'autre côté. I cannot enter. Buter lui, on sait jamais, ça va peut-être débloquer là. Je pense pas, mais. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce trou. Ça m'aide pas des masses Il y a encore quelqu'un J'ai pourtant l'impression d'avoir tué tout le monde. Ah d'accord, ça va être par là en fait. Lettre d'adieu, la... <coughs> je ne supporte plus la douleur, c'est comme si mon corps tout entier se disloquait depuis que cette salope m'a infecté. 
Ça fait déjà des jours qu'elle reste cachée dans sa loge, à ses ordres par petits mots écrits, à donner ses ordres par petits mots écrits. Et elle répète, elle ne répète que la nuit, j'ai assisté à une de ses soi-disant répétitions, elle arpente la scène, furieuse et emplie de haine. Tout en crachant par terre et en pleurant sa beauté perdue, cette salope est malade, pourrie jusqu'à la moelle, et elle a l'intention de contaminer tous ceux qui se trouvent ici. Ouais, bon, d'accord. Son impresario qui, euh, visiblement, ne l'aimait pas trop. Mais non, mais là, on va sortir, mais je veux pas sortir. Là, non. Rapport de McCullum. Je viens tout juste de finir le journal intime de Doris Fletcher, aussi douloureuse et épouvantable qu'en était la lecture, mon dieu, cette femme comptait bien faire souffrir tous les habitants, Doris ouais, Fletcher de la scène du théâtre, bah voilà. Deux secondes parce qu'il y avait un mec pas loin là, normalement. Ça, ça, ça va l'empêcher un peu d'attaquer. sera utilisé pour stocker les preuves sensibles blood of a pure heart garlic blood of a king i don't understand perhaps this is what mccullum drank i had better keep that in mind ah ah le chevalier va remplir il dirait un mauvais film Moi je lis pas tout parce que là honnêtement euh, j'en peux plus quoi. C'est que le, le jeu avance déjà pas des masses avec les. Euh, comment dire Enfin tu passes beaucoup de temps à discuter donc en plus il faut lire derrière beaucoup beaucoup de choses. Ça va vite euh, être fatigant. Si je puis dire. Edgar Edgar, can you hear me Jonathan Is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Geoffrey McCollum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skull epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. Ah bah What si. became of him? I put him in a somewhat delicate position when I made him an immortal. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they... Uh, they 
tortured me to make me confess the same nonsense. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Uh, Jonathan, I, I cannot say I'm ready for another round of questions. Uh, hmm. Why would the guard of Prewen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession? Because I offered you shelter in my hospital. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul Stoll has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. Mm -hmm. Why is the guard of Prewen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the guard of Prewen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Mm -hmm. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. Oh. What do you want me to say, Jonathan? Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms. Blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? That's not obvious. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic? The link between Doris and Harriet? The suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Do you know where we are? Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a... Sweet and graceful woman. No. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother, a symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Ouais, sauf si on l'inocule volontairement. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear, I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. 
My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed two of your patients at the same time. Right, I admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan. I'm no murderer. I never asked to become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. J'hésite beaucoup, parce que euh, c'est clairement de sa faute. Euh, surtout qu'en plus, Doris, elle voulait vraiment euh, déglinguer tout Londres, donc ça aurait été encore plus de sa faute. Euh... Abrégé ses souffrances, ce serait pas intéressant. Parce qu'il a quand même fait une connerie, il faudrait le punir. Le laisser mourir, en, à mon avis... Enfin, moi j'aurais tendance à le transformer. Parce qu'il va vivre avec ça. Justement. Il veut tellement savoir comment c'est un vampire. Unless you want to. What? What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. <laughs> But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. <laughs> Enough! Nous verrons. Et donc c'est bien Harriet Jones, le, le patient zéro en fait, la source. Euh... Ouais. J'aurais voulu faire autre chose, mais je sais plus quoi. Ah bah Lady Ashbury, elle, elle est là It's locked. Justement, j'aurais bien voulu lui parler, lui dire que dis donc. Elle est pas ici. Non, elle est chez elle. Oui. Ah, va falloir rusher. Hein. J'imagine qu'il y a des mecs à la sortie. Lise mon petit bouchon What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. 
to punish him. I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar gave no heed to ethics. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but... Do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth. Are you all right? Uh, no, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause Stay away this? from me. Please. I swear I never was your Wait. enemy. Wait. No. Elizabeth. Huh. Oh, it's super sa peinture. Assemble les ingrédients. Putain. Oh là là. Oh, ça va être compliqué tout ça. Très bien. Bon. Euh, on s'en occupera la prochaine fois. Je vous fais des bisous. Et euh, des bisous.